Hola, en esta ocasión le muestro cómo formar estas figuras de María y José. Es muy fácil de realizar con materiales que tenemos en casa. Recortamos dos alambres, uno de 20 centímetros. Doblamos 7 centímetros en los lados y un alambre de 29 centímetros. Doblamos 4 centímetros y marcamos 2 centímetros. Pegamos los alambres. Envolvemos el alambre con papel, hojas de revista, papel periódico, hojas de libretas usadas. Envolvemos así y ponemos cinta. Dejamos 2 centímetros. Así acomodamos todo el papel alrededor, ponemos cinta. Puede formar las figuras paradas como el pastor o hincadas. Lo voy a formar hincado. Aquí doble un poco del cuello. A ese doblez son 9 centímetros. Y después 8 centímetros. Volvemos a doblar en esta posición recorté un cartón de 15 centímetros por 10 centímetros acomodamos así pegamos con cinta dejamos este espacio presionamos el alambre y pegamos Doblamos papel, presionamos le damos esta forma y pegamos al frente en este lado para formar la rodilla. Continuamos doblando papel para formar el talón, presionamos y pegamos aquí. Doblamos papel y pegamos aquí. En este lado.
Esta es la figura de María. Hacemos lo mismo en la figura de José. Lado contrario, ponemos la rodilla a la altura de la cintura. Este es José. Combinamos 80% de pegamento blanco y 20% de agua. Presionamos papel, de preferencia de revistas, y remojamos en la mezcla. Acomodamos en la figura. Formamos estos pliegues. Doblez. Hacemos lo mismo con otro papel y acomodamos al frente para formar el vestido. Continuamos con las mangas. Podemos doblar papel y así formamos las mangas. Hacemos lo mismo aquí. Así continuamos. Tapamos los espacios que quedan, como aquí, con pedazos de papel. Presionando para dar la forma del vestido. En este lado. Presionamos en la cintura. En la figura de José hacemos lo mismo.
Así continuamos presionando, acomodando el papel en la figura, el pie, la rodilla, los brazos y forramos el cartón con papel. Esta es la figura de María. Forramos el cartón y esperamos que seque para continuar trabajando. Doblamos el alambre en esta posición, las manos y pegamos la carita. Es de yeso, la puede hacer en porcelana fría o papel maché. En la descripción dejo el enlace cómo formé estos moldes, de la cara y las manos. Pegamos con cinta. Acomodamos la mano sobre la rodilla. Ponemos cinta. La otra mano aquí. Pegamos tiras de servilleta de papel alrededor o papel periódico. Presionamos para formar el cuello. Así continuamos pegando pedazos de servilleta de papel para formar el cabello. Doblamos servilleta de papel o papel periódico y pegamos alrededor de las manos. Así continuamos formando la túnica, ponemos pegamento, presionamos en este lado, acomodamos así, recortamos papel. Ponemos el pegamento, y continuamos aquí, en este lado, acomodamos abajo de la primer capa, para tapar, así acomodamos la túnica en la rodilla, Comenzamos así, y aquí pegamos. Ahora pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza. Las figuras de yeso así las dejamos. En la figura de María hacemos lo mismo, pegamos la carita y las manos. Puede doblar en la posición que gusta. Con servilleta de papel o papel periódico y pegamento formamos el cabello.
Ahora acomodamos una hoja de papel, ponemos el pegamento, comenzamos aquí. Este lado abrimos el papel. Tapamos la manga. Recortamos otro pedazo de papel y continuamos aquí. Así pegamos esta pieza de papel, ahora esta pieza en la cabeza, ponemos el pegamento, al centro formamos este doblez. Pinté en color verde, en amarillo óxido, café claro y café oscuro en el cabello, las manos y la carita en color crema. Ahora pintamos en color oro, en las mangas, en el cuello y en la cintura. Pinté en color oro este lado y aquí, en otro tono de verde pasamos con la técnica de pincel seco en color café. En María pinté en color celeste, rosa, dorado, la orilla del manto. Aquí también en color dorado, café, el cabello y la base en café claro. Ahora pintamos en color blanco. Un poco en azul metálico. Puede utilizar azul fuerte para darle luz al manto. Con un palito de madera pintamos los ojos, 
las cejas en color negro y después dos puntitos en color blanco. Aquí pintamos igual con un palito de madera y en color rosa los labios. Ya seca la pintura ponemos el barniz. Puede adornar con listón dorado esto que pintamos en color oro. Y así quedan listas, espero les guste y les invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos. Muchas gracias por ver el video.